ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜೆ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಹೊಸ ಬರೆದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫೀ ಪೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಈ ತರ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಾವಿರದ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಲ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಕಲಚಿತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂತೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಐರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಐರ್ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಜಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಸ
ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಫಿಲ್ಗೆ ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಮನಗಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೆ ಸಿಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅರ್ಥ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನೆಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೆಟ್ ಸಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ನೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೀದರ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತುಮಕೂರು ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್